ഹൈഉൾ എന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ഡിഫറൻഷ്യൽ ആംബ്ലിഫയേഴ്സിനെ പറ്റിയാണ് സോ നമുക്ക് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് ഡിഫറൻഷ്യൽ ആംബ്ലിഫയേഴ്സ് ആണ് അനലോഗ് ഇൻ്റഗ്രേറ്റഡ് സർക്യൂട്ട്സിലെ ബിൽഡിംഗ് ബ്ലോക്സ് എന്ന് നമ്മൾ പഠിച്ചായിരുന്നു അല്ലേ നമ്മൾ ഒരു ഒപ്പാമ്പ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഒപ്പാമ്പിൻ്റെ ബ്ലോക്ക് ഡയഗ്രാം നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ആദ്യത്തെ രണ്ട് സ്റ്റേജ് നമ്മൾ കണ്ടത് എന്തായിരുന്നു ഡിഫറൻഷ്യൽ ആംബ്ലിഫയേഴ്സ് ആണ് ഓക്കെ അപ്പം നമ്മൾ ഇന്ന് ഈ ഡിഫറൻഷ്യൽ ആംബ്ലിഫയേഴ്സിൻ്റെ ഒരു ഇൻട്രൊഡക്ഷനാണ് ഈ ഒരു ലെക്ചറിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് അപ്പം ഡിഫറൻഷ്യൽ ആംബ്ലിഫയർ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഈസ് ആൻ ഇംപ്രൂവ്ഡ് വെർഷൻ ഓഫ് ഡയറക്റ്റ് കപ്പിൾഡ് ആംബ്ലിഫയേഴ്സ് ഡയറക്റ്റ് കപ്പിൾഡ് ആംബ്ലിഫയേഴ്സിൻ്റെ ഒരു ഇംപ്രൂവ്ഡ് വെർഷനാണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത് ഡിഫറൻഷ്യൽ ആംബ്ലിഫയർ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഫിഗറിൽ കാണുന്നത് ഒരു ഡയറക്റ്റ് കപ്പിൾഡ് ആംബ്ലിഫയർ ആണ് നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ട് നമ്മുടെ അനലോഗ് സർക്യൂട്ട്സിലൊക്കെ കണ്ടിട്ടുള്ള സാധാ ഡയറക്റ്റ് കപ്പിൾഡ് ആംബ്ലിഫയർ ആണ് കാരണം എന്താ ഇതിന് ഡയറക്റ്റ് കപ്പിൾഡ് എന്ന് വിളിക്കാനുള്ള റീസൺ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇതിനകത്ത് നമ്മൾ കപ്ലിംഗ് ഡിവൈസസ് കപ്ലിങ്ങിന് വേണ്ടിയിട്ട് എക്സ്ട്രാ ആയിട്ട് റിയാക്റ്റീവ് കമ്പോണൻറ്റ് ഒന്നും നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നില്ല സാധാരണ നമുക്ക് ഇത് ഡയറക്റ്റ് കപ്പിൾഡ് എന്ന് പറയാനുള്ള ഒരു റീസൺ എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കത് ഇവിടുന്ന് ഇതിനെ അടുത്ത ഒരു സ്റ്റേജിലോട്ട് അടുത്ത ഒരു ആംബ്ലിഫയർ സ്റ്റേജിലോട്ട് നമുക്ക് കണക്ട് ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇതിനകത്ത് എന്ത് യൂസ് ചെയ്യാറില്ല കപ്ലിംഗ് ഡിവൈസസ് ഒന്നും യൂസ് ചെയ്യാറില്ല നമ്മളിവിടെ ഒരു ആർ വൺ ആർ ടു ഒക്കെ വെച്ച് നമ്മൾ ആർ വൺ ആർ ടു ഒക്കെ വെച്ച് നമ്മൾ ഈ ലോഡ് അങ്ങ് മാറ്റിയിട്ട് ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലേ ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അന്നേരം ഇവിടെ നമ്മൾ കപ്ലിംഗ് കപ്പാസിറ്റീസ് ഒന്നും യൂസ് ചെയ്യാത്ത ഈ ഒരു ഡിവൈസിനെയാണ് നമ്മൾ എന്തെന്ന് പറയുന്നത് ഡയറക്റ്റ് കപ്പിൾഡ് ആംബ്ലിഫയർ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ഡയറക്റ്റ് കപ്പിൾഡ് ആംബ്ലിഫയറിൽ നമ്മൾ ഇവിടെ ഒരു എ സി സിഗ്നലാണ് കൊടുക്കുന്നത് ഈ എ സി സിഗ്നലിനെ ആംബ്ലിഫൈ ചെയ്താണ് നമുക്ക് എവിടെ കിട്ടുന്നത് ആദ്യത്തെ സ്റ്റേജിൽ ഔട്ട്പുട്ടായിട്ട് കിട്ടുന്നത് അതിനെ പിന്നെ ആംബ്ലിഫൈ ചെയ്താണ് രണ്ടാമത്തെ സ്റ്റേജിൽ എന്തായിട്ട് കിട്ടുന്നത് ഔട്ട്പുട്ടായിട്ട് കിട്ടുന്നത് അല്ലേ അന്നേരം നമ്മൾ ഈ ഡയറക്റ്റ് കപ്പിൾഡ് ആംബ്ലിഫയറിൽ ഇതിനകത്ത് ഈ കൊടുക്കുന്ന ഇൻപുട്ടിൽ എന്തെങ്കിലും ചിലപ്പം കുറച്ച് ഡി സി കമ്പോണൻറ്റും കൂടെ കയറി വന്നാൽ ആ ഡി സി കമ്പോണൻറ്റിനെയും കൂടെയും ആംബ്ലിഫൈ ചെയ്ത് നമുക്ക് ഔട്ട്പുട്ട് സ്റ്റേജിൽ കിട്ടും അല്ലേ ആ പിന്നെ രണ്ടാമത്തെ സ്റ്റേജിലോട്ട് വരുമ്പം ആ ആംബ്ലിഫൈ ചെയ്ത് വന്ന ഡി സി സ്റ്റേജിൽ പിന്നെ ഒന്നുകൂടെ ആംബ്ലിഫൈ ചെയ്യും എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താ ഡി സി കമ്പോണൻറ്റ് നമുക്ക് വേണ്ടാത്തതാണ് ആ വേണ്ടാത്ത ആവശ്യമില്ലാത്ത ആ ഡി സി കമ്പോണൻറ്റിൻ്റെ പിന്നെയും പിന്നെയും ആംബ്ലിഫൈ ചെയ്ത് നമുക്ക് ഔട്ട്പുട്ടിൽ കിട്ടുന്നതായിട്ട് കാണാം ഓക്കെ അന്നേരം ഇതാണ് ഒരു ഡയറക്റ്റ് കപ്പിൾഡ് ആംബ്ലിഫയറിൻ്റെ മെയിൻ ഡിസ്അഡ്വാൻറ്റേജ് ഇത് അവോയ്ഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ അതിനകത്ത് എന്താ സർക്യൂട്ട്സിനകത്ത് നമ്മളിവിടെ കപ്ലിംഗ് കപ്പാസിറ്റീസ് ഒക്കെ കണക്ട് ചെയ്തത് ഇവിടെ ഒരു സി ബി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കപ്ലിംഗ് കപ്പാസിറ്റർ ഔട്ട്പുട്ട് സൈഡിൽ നമ്മളൊരു സി സി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കപ്ലിംഗ് കപ്പാസിറ്റർ ഒക്കെ യൂസ് ചെയ്തത് ഈ ഇതിനകത്ത് വരുന്ന ഡി സി സിഗ്നൽസിനെ ഇൻപുട്ട് ചെയ്യുന്ന വരുന്ന ഡി സി സിഗ്നലിനെ ബ്ലോക്ക് ചെയ്യാനും ഔട്ട്പുട്ടിൽ എന്തെങ്കിലും ഡി സി കയറി വരികയാണെങ്കിൽ അതിന് ബ്ലോക്ക് ചെയ്യാനും വേണ്ടിയിട്ടാണ് എന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് ആവശ്യമില്ലാത്തതായിരുന്നു എന്ത് ഈ ഡി സി സിഗ്നൽ എന്ന് പറയുന്നത് സോ നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളാണ് ഡി സി ആംബ്ലിഫയർ അല്ലെങ്കിൽ ഡയറക്റ്റ് കപ്പിൾഡ് ആംബ്ലിഫയർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇസ് എ ടൈപ്പ് ഓഫ് കാസ്കേഡഡ് ആംബ്ലിഫയർ ഒരു കാസ്കേഡഡ് ആംബ്ലിഫയറിൻ്റെ ടൈപ്പാണ് ഇൻ വിച്ച് കപ്ലിംഗ് ഫ്രം വൺ സ്റ്റേജ് ടു നെക്സ്റ്റ് ഈസ് ഐതർ മെയ്ഡ് ഡയറക്ട്ലി ഓർ ത്രൂ എ ഡി സി സ്വിസ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ടാണ് കപ്ലിംഗ് നടത്തുന്നത് ഒരു സ്റ്റേജിൽ നിന്ന് അടുത്ത സ്റ്റേജിലോട്ടുള്ള കപ്ലിംഗ് നടത്തുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ടാണ് അതായത് നോ റിയാക്റ്റീവ് കപ്ലിംഗ് എലമെൻസ് ഈസ് യൂസ്ഡ് എന്ന് വെച്ചാൽ കപ്പാസിറ്ററോ ഇൻഡക്ടറോ പോലെയുള്ള റിയാക്റ്റീവ് കമ്പോണൻറ്റ് ഇതിനകത്ത് യൂസ് ചെയ്യുന്നില്ല ഡയറക്റ്റ് കപ്പിൾഡ് ആംബ്ലിഫേഴ്സിൻ്റെ കേസിൽ സിൻസ് ദേ ആർ നോട്ട് യൂസ്ഡ് ഈ റിയാക്റ്റീവ് കമ്പോണൻസ് ആയ കപ്പിള് കപ്പാസിറ്റീസ് ഇൻഡക്ടീസ് ഒന്നും ഉപയോഗിക്കാത്തത് കൊണ്ട് ദ ഡി സി കമ്പോണൻറ്റ് ഓഫ് ദ ഇൻപുട്ട് എ സി സിഗ്നൽ ഗെറ്റ്സ് ആംബ്ലിഫൈഡ് ആൻഡ് അക്കോർഡിംഗ്
ഇത് ഡയറക്റ്റായിട്ട് ഡയറക്റ്റായിട്ട് എന്താ കളക്റ്റർ സർക്യൂട്ടിൽ റിഫ്ലക്റ്റ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യും ഇതിനുണ്ടാകുന്ന വേരിയേഷൻ ടെമ്പറേച്ചറിനനുസരിച്ച് ഈ പരാമീറ്റർ ട്രാൻസിസ്റ്റർ പരാമീറ്റർ വേരി ചെയ്യുന്നത് ഡയറക്റ്റായിട്ട് ഇവിടെ റിഫ്ലക്റ്റ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യും ട്രാൻസിസ്റ്ററിൻ്റെ കളക്റ്റർ സർക്യൂട്ടിൽ റിഫ്ലക്റ്റ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യും അന്നേരം ഈ വേരിയേഷനും കൂടെയും ഡയറക്റ്റ് കപ്പിൾഡ് ആംബ്ലിഫയറിൻ്റെ കേസിൽ എന്ത് ചെയ്ത് കിട്ടും ആംബ്ലിഫൈ ചെയ്ത് കിട്ടും അപ്പോൾ ഈ ഒരു പ്രോബ്ലത്തിന് പറയുന്ന പേരാണ് ഡ്രിഫ്റ്റ് എന്ന് പറയും കേട്ടോ ഡ്രിഫ്റ്റ് അന്നേരം ഈ ഡ്രിഫ്റ്റ് എന്തിന് കാരണമാക്കും നമ്മുടെ ആ നമ്മളെ ക്യൂ പോയിൻ്റൊക്കെ ഒരു ആംബ്ലിഫയറിൻ്റെ കേസ് ഫിക്സ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് പോയിൻറ്റിനൊക്കെ വേരിയേഷൻ ഉണ്ടാക്കാൻ ഏത് കാരണമാക്കും ഈ ഡ്രിഫ്റ്റ് കാരണമാക്കും അന്നേരം ഈ പ്രോബ്ലംസ് എലിമിനേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇംപ്രൂവ്ഡ് വെർഷൻസ് നമ്മുടെ ഈ ഡയറക്റ്റ് കപ്പിൾഡ് ആംബ്ലിഫയറിൻ്റെ ഇംപ്രൂവ്ഡ് വെർഷൻസ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇംപ്രൂവ്ഡ് വെർഷൻ ഒരു ഉദാഹരണമാണ് ഡിഫറൻഷ്യൽ ആംബ്ലിഫയർ നമ്മളെ ഒപ്പാംസ് എല്ലാം എന്തിൻ്റെ ഇംപ്രൂവ്ഡ് വെർഷൻസ് ആണ് ഡയറക്റ്റ് കപ്പിൾഡ് ആംബ്ലിഫയറിൻ്റെ ഇംപ്രൂവ്ഡ് വെർഷൻസ് ആണ് ഇനി വാട്ട് ആർ ദി മെയിൻ ഡിസഡ്വാൻറ്റേജസ് ഓഫ് ഡയറക്ട് കപ്പിൾഡ് ആംബ്ലിഫയേഴ്സ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം അത് നോക്കി ഡി സി ലെവൽ ഇൻക്രീസസ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ഡയറക്റ്റ് കപ്പിൾഡ് ആംബ്ലിഫയറിൽ നമ്മൾ കപ്ലിംഗ് കപ്പാസിറ്റീസ് ഒന്നും നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നില്ല അല്ലേ ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് ഔട്ട്പുട്ട് എടുത്ത് ഒരു ആംബ്ലിഫയർ സ്റ്റേജിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ട് എടുത്ത് അടുത്ത ആംബ്ലിഫയർ സ്റ്റേജിന് ഇൻപുട്ടായിട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് അങ്ങനെ വരുമ്പോഴത്തേക്കും എന്താണ് ഏതെങ്കിലും ഡി സി കമ്പോണൻറ്റ് കയറി വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഡി സി അൺവാണ്ടഡ് ആയിട്ടുള്ള ഡി സി കമ്പോണൻറ്റിനെയും കൂടെ ആംബ്ലിഫൈ ചെയ്ത് ഔട്ട്പുട്ട് വരുമല്ലോ അന്നേരം ഇതാ നോക്ക് ഫസ്റ്റ് ഡിസഡ്വാൻറ്റേജ് എന്ന് പറയുന്നത് ഡയറക്റ്റ് കപ്പിൾഡിൻ്റെ കേസിൽ ഡി സി ലെവൽ ഇൻക്രീസസ് ആംബ്ലിഫയർ കനോട്ട് ഡിറ്റക്ട് വെതർ ദ ഡി സി ഫ്രം പവർ സപ്ലൈ ഓർ എലോങ് വിത്ത് എ സി സപ്ലൈ ഇനി കറക്റ്റ് ആംബ്ലിഫിക്കേഷൻ ഇസ് നോട്ട് ഒപ്റ്റേറ്റ് അങ്ങനെ വരുമ്പോഴത്തേക്കും കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ആംബ്ലിഫിക്കേഷൻ അല്ല നമുക്ക് ഔട്ട്പുട്ടിൽ കിട്ടുന്നത് കാരണം എന്താ നമ്മുടെ ഡി സി അൺവാണ്ടഡ് ആയിട്ടുള്ള ഡി സിയും കൂടെയും അൺവാണ്ടഡ് ആയിട്ടുള്ള നോയ്സും കൂടെയും കയറി ആംബ്ലിഫൈ ചെയ്ത് വരും ഇനി അഡ്വാൻസ്ഡ് വെർഷൻ ഓഫ് ഡി സി ആംബ്ലിഫയർ എന്ന് പറയുന്നതാണ് നമ്മുടെ എന്ത് ഡിഫറൻഷ്യൽ ആംബ്ലിഫയർ അന്നേരം വാട്ട് ഈസ് എ ഡിഫറൻഷ്യൽ ആംബ്ലിഫയർ ഡിഫറൻഷ്യൽ ആംബ്ലിഫയർ ഈസ് ആൻ അഡ്വാൻസ്ഡ് വെർഷൻ ഓഫ് ഡയറക്റ്റ് കപ്പിൾഡ് ആംബ്ലിഫയർ ഓക്കെ അപ്പം ഡിഫറൻഷ്യൽ ആംബ്ലിഫയർ എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്കിനി എന്താണെന്ന് നോക്കാം ഡിഫറൻഷ്യൽ ആംബ്ലിഫയറിൻ്റെ പ്രത്യേകത ഡിഫറൻഷ്യൽ ആംബ്ലിഫയറിന് രണ്ട് ഇൻപുട്ടുണ്ട് എത്ര ഇൻപുട്ടുണ്ട് ടു ഇൻപുട്ടുണ്ട് രണ്ട് ഇൻപുട്ടുണ്ട് എത്ര ഔട്ട്പുട്ടുണ്ട് ഒരു ഔട്ട്പുട്ടുണ്ട് നമ്മൾ ഒപ്പാമ്പെന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഒപ്പാമ്പെന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഡിഫറൻഷ്യൽ ആംബ്ലിഫയർ ആണ് അല്ലേ ഒരു ഒപ്പാമ്പിന് എത്ര ഇൻപുട്ടുണ്ട് രണ്ട് ഇൻപുട്ടുണ്ട് എത്ര ഔട്ട്പുട്ടുണ്ട് ഒരു ഔട്ട്പുട്ടുണ്ട് ഓക്കെ അന്നേരം ഒപ്പാമ്പെന്ന് പറയുന്നത് എന്തിന് എക്സാമ്പിൾ ആണ് ഒരു ഡിഫറൻഷ്യൽ ആംബ്ലിഫയറിന് എക്സാമ്പിൾ ആണ് സോ ഡിഫറൻഷ്യൽ ആംബ്ലിഫയേഴ്സ് ആൾ ടു ഇൻപുട്ട് ആൻഡ് വൺ ഔട്ട്പുട്ട് ഡിഫറൻസ് വോൾട്ടേജ് ഈസ് ആംബ്ലിഫൈഡ് അന്നേരം ഡിഫറൻഷ്യൽ ആംബ്ലിഫയറിൽ എന്താ ചെയ്യുന്നത് ഇത് വി വൺ ഇത് വി ടു ആണെങ്കിൽ ഔട്ട്പുട്ടിൽ കിട്ടുന്ന എന്താണ് എ ഇൻറ്റു വി വൺ മൈനസ് വി ടു ആയിരിക്കും എന്ന് വെച്ചാൽ ഇതിൻ്റെ ഡിഫറൻസിനെ ഇൻപുട്ടിലുള്ളതിൻ്റെ ഇൻപുട്ട് സിഗ്നലിൻ്റെ ഡിഫറൻസിനെ ആംബ്ലിഫൈ ചെയ്താണ് നമുക്ക് ഇവിടെ കിട്ടുന്നത് ഔട്ട്പുട്ടിൽ കിട്ടുന്നത് സോ ഡിഫറൻസ് വോൾട്ടേജ് ഈസ് ആംബ്ലിഫൈഡ് ആംബ്ലിഫൈസ് ദ ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ദ ഇൻപുട്ട് സിഗ്നൽ നമ്മളിപ്പം ഒരു ഡിഫറൻഷ്യൽ ആംബ്ലിഫയറിനെ ജസ്റ്റ് ഒരു ബ്ലോക്ക് ഡയഗ്രാം വെച്ച് കാണിച്ചിരിക്കുകയാണ് അന്നേരം എന്താ നോക്കി ഇവിടെ രണ്ട് ഇൻപുട്ട് കൊടുക്കുന്നു വി വൺ വി ടു ഔട്ട്പുട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് എന്തിന് പ്രൊപ്പോഷണൽ ആണ് ഔട്ട്പുട്ട് ഈസ് പ്രൊപ്പോഷണൽ ടു ദ ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ദ ഇൻപുട്ട് എന്ന് വെച്ചാൽ വി വൺ മൈനസ് വി ടുവിന് പ്രൊപ്പോഷണൽ ആണ് അല്ലെങ്കിൽ ഔട്ട്പുട്ട് ഈസ് ഈക്വൽ ടു സെർട്ടൺ ഗെയിൻ ഇൻ ടു ദ ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ദ ഇൻപുട്ട്സ് ഇൻപുട്ട്സിൻ്റെ ഡിഫറൻസിനെ എന്തുകൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുന്നതിന് ഈക്വൽ ആയിരിക്കും ഒരു ഗെയിൻ കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുന്നതിന് ഈക്വൽ ആയിരിക്കും സോ ഡിഫറൻസ് ആംബ്ലിഫയറിൻ്റെ കേസിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഡിഫറൻഷ്യൽ ആംബ്ലിഫയറിൻ്റെ കേസിൽ വി ക്യാൻ റൈറ്റ് വി ഒ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എ ഇൻ ടു വി
ഇത് മെയിനായിട്ടും എന്തുമൂലമാണ് നോൺ ലീനിയറിറ്റിയും നോൺ ലീനിയാരിറ്റിയും മിസ്മാച്ചും ഏതിൻ്റെ നോൺ ലീനിയാരിറ്റിയും മിസ്മാച്ച് മൂലമാണ് ആക്റ്റീവ് ഡിവൈസസിൻ്റെ നോൺ ലീനിയാരിറ്റിയും മിസ്മാച്ചും മൂലമാണ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഡിഫറെൻറ്റ് ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് സിഗ്നലിന് ഡിഫറെൻറ്റ് റെസ്പോൺസ് ആയിരിക്കും നമ്മുടെ എന്ത് തരുന്നത് ആക്റ്റീവ് ഡിവൈസസ് തരുന്നത് എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഈ ഡിഫറൻസ് ആംപ്ലിഫയർ നമ്മുടെ ഡിഫറൻസ് ആംപ്ലിഫയർ എന്ന് പറയുന്നത് എന്ത് മാത്രമല്ല ആംപ്ലിഫൈ ചെയ്യുന്നത് ഈ ഡിഫറൻസ് കമ്പോണൻറ്റ് മാത്രമല്ല ആംപ്ലിഫൈ ചെയ്യുന്നത് ദാറ്റ് മീൻസ് എ ഡിഫറൻസ് ആംപ്ലിഫയർ എപ്പാർട്ട് ഫ്രം ആംപ്ലിഫൈയിങ് ദ ഡിഫറൻസ് കമ്പോണൻറ്റ് ഡിഫറൻസ് കമ്പോണൻറ്റ് ആംപ്ലിഫൈ ചെയ്യുന്ന കൂടാതെ സം അതർ കമ്പോണൻറ്റ് ഓഫ് ദ ഇൻപുട്ട് സിഗ്നൽ ഇറ്റ് ആംപ്ലിഫൈ സം അതർ കമ്പോണൻറ്റ് ഓഫ് ദ ഇൻപുട്ട് സിഗ്നൽ ഡിഫറൻസ് ആംപ്ലിഫൈ ചെയ്യുന്ന കൂടാതെ എന്തും കൂടെയും ആംപ്ലിഫൈ ചെയ്യുന്നുണ്ട് സം അതർ കമ്പോണൻറ്റ് ഇൻപുട്ടിലുള്ള വേറെ കുറച്ച് കമ്പോണൻറ്റും കൂടെ ആംപ്ലിഫൈ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഈ കമ്പോണൻറ്റിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് കോമൺ മോഡ് കമ്പോണൻറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ആവറേജ് കമ്പോണൻറ്റ് നമുക്ക് പറഞ്ഞ ഇതാണ് നമ്മളിവിടെ സെയിം ഡിഫറൻസ് ആണ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നതെങ്കിലും രണ്ട് സിഗ്നൽ എടുത്തു ഫൈവും ത്രീയും ഉള്ള ഒരു സിഗ്നൽ എടുത്തു സെവനും ഫൈവും ഉള്ള സിഗ്നൽ എടുത്തു രണ്ടിൻ്റെ ഡിഫറൻസ് എന്താണ് ടു ആണ് കിട്ടുന്നത് പക്ഷേ നമ്മളൊരു പ്രാക്ടിക്കൽ കേസിൽ ഒരു ഡിഫറൻഷ്യൽ ആംപ്ലിഫയർ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരിക്കണം എന്നില്ല ഈ ടു ടുവിനെ ആംപ്ലിഫൈ ചെയ്തിട്ടുള്ള ഈ രണ്ടിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ട് വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് സെയിം ആവണമെന്നില്ല കാരണം എന്താണ് ഇത് ഇതിനകത്ത് എന്താ ആക്റ്റീവ് കമ്പോണൻറ്റിൻ്റെ നോൺ ലീനിയറിറ്റി മിസ്മാച്ച് മൂലമാണ് ഈ എന്താണ് ഈ ആംപ്ലിഫൈ ചെയ്യുന്നതിനകത്ത് കുറച്ച് ഡിഫറൻസും കാര്യങ്ങളും വരും എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് ആംപ്ലിഫൈ ചെയ്യുന്നത് ഈ ഡിഫറൻസിന് മാത്രമല്ല അല്ലാതെ കുറച്ച് കോമൺ കമ്പോണൻറ്റിൻ്റെയും കൂടെ ആംപ്ലിഫൈ ആംപ്ലിഫൈ ചെയ്യുന്നുണ്ട് കോമൺ കമ്പോണൻറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ അതിന് പറയുന്ന വേറൊരു പേരാണ് ആവറേജ് കമ്പോണൻറ്റ് അപ്പോൾ നമുക്കിപ്പോൾ എത്ര കമ്പോണൻറ്റ് ഉണ്ട് രണ്ട് കമ്പോണൻറ്റ് ഉണ്ട് അല്ലേ ഒന്നെന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഒന്നെന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഡിഫറൻസ് ഡിഫറൻസ് ഇൻപുട്ട് ഇൻപുട്ടിൻ്റെ ഡിഫറൻസ് രണ്ടാമത്തെ എന്താണ് സം കോമൺ കമ്പോണൻറ്റ് അല്ലേ ഈ രണ്ട് കമ്പോണൻറ്റ് നമുക്ക് അതിനകത്ത് കാണാൻ സാധിക്കും അന്നേരം നമുക്ക് ഡിഫറൻസ് കമ്പോണൻറ്റും ഉണ്ട് ഡിഫറൻസ് കമ്പോണൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻപുട്ടിലുള്ള സിഗ്നലിൻ്റെയും ഔട്ട് രണ്ട് ഇൻപുട്ടിലുള്ള രണ്ട് സിഗ്നലിൻ്റെയും വി വണ്ണിൻ്റെയും വി ടുവിൻ്റെയും കൂടെ ഡിഫറൻസ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഇതൊരു ആംപ്ലിഫയർ ആണെങ്കിൽ ഇതിന് രണ്ട് ഇൻപുട്ട് കൊടുക്കുന്ന വി വൺ വി ടു നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ഔട്ട്പുട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് എ ഇൻ ടു വി വൺ മൈനസ് വി ടു എന്നല്ലേ നമ്മൾ ഐഡിയൽ കേസിൽ പറയുന്നത് അന്നേരം ഈ ഇൻപുട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരിക്കും ഇതിൻ്റെ രണ്ടിൻ്റെയും കൂടെ ഡിഫറൻസ് ആണ് അതിനെ നമുക്ക് വി ഡി വെച്ച് ഡിനോട്ട് ചെയ്യാം വി ഡി ഈസ് ദ ഡിഫറൻസ് കമ്പോണൻറ്റ് ദാറ്റ് ഈസ് വി വൺ മൈനസ് വി ടു ഇതിന് ഇക്വേഷൻ ഒരു ഒരു ഇക്വേഷൻ ചെയ്യാൻ നടക്കട്ടെ ഇനി അടുത്ത കോമൺ കമ്പോണൻറ്റിനെ നമുക്ക് എന്തെന്ന് വിളിക്കാം വി സി കോമൺ കമ്പോണൻറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ആവറേജ് കമ്പോണൻറ്റ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ആംപ്ലിഫയർ നമ്മുടെ ഈ ഡിഫറൻസിനെ ആംപ്ലിഫൈ ചെയ്യുന്നത് കൂടാതെ കുറച്ച് ആവറേജ് കമ്പോണൻറ്റിനെയും കൂടെ ആംപ്ലിഫൈ ചെയ്യുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു രണ്ടിലും കോമൺ ആയിട്ടുള്ള കമ്പോണൻറ്റ് അതിനെ നമുക്ക് വി സി എന്ന് ഡിനോട്ട് ചെയ്യാം വി സി എന്ന് പറയുന്നത് വി വൺ പ്ലസ് വി ടു ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടു ആവറേജ് കമ്പോണൻറ്റ് ആണ് സോ നമ്മുടെ ഔട്ട്പുട്ടിൻ്റെ എക്സ്പ്രഷൻ വി ഒ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ എ ഇൻ ടു വി വൺ മൈനസ് വി ടു എന്ന് പറയുന്ന ഐഡിയൽ കേസിലാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു വി എ ഇൻ ടു വി വൺ മൈനസ് വി ടു എന്ന് പറയുന്നത് ഇങ്ങനെ ചേഞ്ച് ആവും എ വൺ ഇൻറ്റു വി വൺ പ്ലസ് എ ടു ഇൻറ്റു വി എന്നിട്ട് നമുക്ക് കിട്ടിയ രണ്ട് ഇക്വേഷൻ നമുക്ക് ഏതാം വി വൺ മൈനസ് വി ടു ഇസ് ഈക്വൽ ടു വി ഡി എന്ന് ഏതാം ഇതാ ഈ ഇക്വേഷൻ ആണ് എ എന്ന് പറയുന്ന ഇക്വേഷനെ എന്ന് വി വൺ മൈനസ് വി ടു ഇസ് ഈക്വൽ ടു വി ഡി എന്ന് ഏതാം അതേപോലെ ബിയിൽ നിന്നും നമുക്ക് എന്തെന്ന് ഏതാം വി വൺ പ്ലസ് വി ടു ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഈ ടു കൊണ്ട് ഇങ്ങോട്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പം ടു വി സി എന്ന് ഏതാം ഇനി ഞാൻ ഇത് രണ്ടും കൂടെ ഒന്ന് സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്തെടുക്കുകയാണ് ഈ രണ്ടെണ്ണം കൂടെ സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്യുകയാണ് അന്നേരം നമുക്ക് ആഡ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ടു വി വൺ ഇസ് ഈക്വൽ ടു വി ഡി പ്ലസ് ടു വി സി എന്ന് കിട്ടും അല്ലേ വി ഡി പ്ലസ് ടു വി സി എന്ന് കിട്ടും ഇനി മൊത്തത്തിൽ മൊത്തത്തിൽ ഈ ഇക്വേഷന്
v d by 2 v d by 2 plus v c and substitute here plus a 2 into v 2 into virum and then v c minus v d by 2 and substitute here ok if you have a vd by 2 and if you have a vd by 2 and a vd by 2 and a common it and it can be vd by 2 vd by 2 and a vd by 2 and a coefficient right over and then a one on a one if it ends up vd by 2 and a coefficient right over in the minus a to a a one minus plus any other day we see the uh we see the coefficient right over in the vc common i did the in a vc the coefficient right over another a one plus it this is the equation of V out in the equation. A D V D plus A C minus V D plus A C V C. Okay. Now, this is A D and the A D and the V D. A1 minus A2 divided by 2. A C and the A C and the A C and the A A1 plus A2. A1 plus AC. A2. AC and A1 plus A2. AD and A1 minus A2 by 2. This AD is the gain for difference component. VD. AD and A1 is the gain for difference component. AD and A1 is the gain for common signal. AC and A1 is the gain for common signal. AC and A1 is the common signal. AD and A1 is the AD and the brain of the difference input in the gain on a AD in the brain. In the other number of common mode rejection ratio number for the channel and a common mode rejection ratio in the brain of the in the common mode rejection ratio in the channel it is the ratio of differential mode gain to common mode gain differential mode gain team common mode gain team ratio in the other number and the number of the CMR are a little common moderation ratio and the really in the common moderation ratio in the way in the end on a very differential amplifier in the performance parameter on CMR as a MRR and over another is a measure of performance of a differential amplifier or a differential amplifier in the performance parameter on a in the CMR are on over in CMR is defined as the ratio of differential mode gain to common mode gain row which on a denote in other it is the ratio of differential mode gain to common mode gain in a ideal case ideal case in a whole CMR are in the value on over another is a very large value a lay CMR are in the value on over another infinity on a normal but it's not ideal case in CMR are on over another and on a infinity on a CMR are no change and on a AD by AC on a low CMR are on a infinity gay CMR are get an angle and on a AD in the brain of the in the one of it is a very large value on a very large value or AC, AC in the brain of the end of an AC is zero. AC in the brain of the zero IL limb, AD in the brain of the very large value IL matrame in the CMRR in the brain of the infinity. So we always we should make CMRR a very high value. Namaka is CMRR a very high value will then a Nelarthan. For me, CMRR a very high value on which in all CMR are very high value on the way change all other indicate in and on a capability of common mode signals or unwanted signals in a reject J and all the capability and which all then I have to wear in a common I to the signals and the common mode again zero on which at least you are are infinity on a common mode again zero on which in all common I to wear in the signals in a amplify it in a like amplify in a out of the gain and or in a zero again all common I to wear in the signals in a amplify it in a in which all it is the capability of a differential amplifier to reject common mode signals or unwanted signals or noise common mode signals in a lingual unwanted signals in a lingual noise in a reject a and all over a differential amplifier in the capability on a in the door in the same other than them for him okay for them today common mode gain team differential mode gain team equations on the okay to get a ac is equal to a1 plus a2 they were a d is equal to a1 plus a2 a1 minus a2 divided by from in the theory class a lot of comments line there is a no in the just to the introduction and at the class in the differential amplifier in a pretty detailed way to begin in the main item for another differential amplifier um they will end up the direct couple damn refer and they would modify the version on in the middle of the differential amplifier and the learner discussing okay at the classic on a see